Tupo kwenye trend tunaelekea Kigoma and moja kati ya kapo ambazo zinafanya vizuri sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ni kapo ya kaka yangu Dua Makabila bwana na dada yetu Fia eh hey, Makabila amekamatwa bwana nasikia ndoa very soon sema hii itakuwa admitted na Dua mwenye Dua inakuwaaje eh inakuwaaje bwana <laughs> kama bwana kama atakunikataa hivi hivi kwa sijui bwana kama uko na mimi shwari na mimi kaka ni yani Mungu anasaidia mambo vipi Po, po. Anajua ushe sikia sana danzo, 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 ndo mimi sasa Ah, ok, nice to meet you Nice to meet you Ah, ok Sema watoto wa Instagram tu wana kusema vibaya, lakini Fibbe temu mwangalia vizuri E umamona? She's so beautiful bro, umekutanae wapi? Ah, uh, mini kwenye mishe mishe zangu wana mambo ya nida na nini, mambo ya kuchukua namba Awa nida? Ah, tukagumia na hili na kufata namba, mina kufata namba kwa watu kaja Tukakutana pale Nikatuma mtu mara ya kwanza akachomoa nikasema awezekani bwana mimi ni king of singeli e, nikasema kwa vile huyu kanyana dada yake huyu kwa nje kifanya nika ushaona gaki yetu ile katika nani katika putebo kuna sometime ili upige kitai lazima kwanza kitai gonge huku ndo e, kwa nikaanza kwa sisteri sisteri akaenda kule jambo likawezekana ya so kwa nini ulikataa kwa mara ya kwanza Uh, nilimuona kama mtu fulani hivi muhuni unajua eh ya kwa hiyo ndio maana na mimi nikamkataa ya nasikia ukalazimisha kweli kwenda kupima hiyo <laughs> ndio la muhimu hey. ya kwa sababu yeye mwenyewe anakwambia alikuwa na mademu demu kuliko ndugu zake ya <laughs> ya eh hey, kaka yetu tupe majibu yetu majibu yake kaka yetu ah mvumilia au ni mzima hivi kuna mtu anaweza kumvumilia mtu mwenye HIV hey, no sio kwa maisha sasa hivi labda kama mmeishi miaka mingi mmetoka mbali alafu yani alipata tu kwa bahati mbaya si unajua zile shetani alimpitia hiyo unaweza kumvumilia lakini mwanzo mwanzo tu hapana hivi <laughs> shetani huaga anakaa wapi anawapitia pitia sana watu nasikia kwa mfano angekuwa positive mm. ah sio tenge kuaje ndio basi tena angewamekokosa yeah kabisa kabisa Wadule, nipe report ya unavuenda kupima. Najua ndugu yangu swala la kupima kwako ni gumu sana. Unajua bwana kupima sio kama kusajili line mzee. Kusema unaweza tu pale kitambulisho sijui na fingerprint bro, kile kipengele kizito. Nakumbuka wakati naingia hospitali yule dada ambaye alikuwa pale reception yule dada mimi nimesoma naye. Na kaniambia jedula ukitoka naomba tupige picha. Mimi naenda kupima ukimu ujue afa anambia ukitoka tupige picha sasa nawaza. Kama ndio mfano ninao natoka una mtazamaji. Umona. Kwa hiyo nilipoingia mule nikawa nimepima. Nilipopima mara nani tena? So mimi bwana. Ah yani uwe hajaelewa. Huyu ana dalili ya magari kwa mbele. Anasema yule dada aliyokuwa pale reception ni vwenda kupima. Nimesoma naye na akataka tupige picha nikishatoka kule akujua kama anaenda kupima ukimu. Ehe na nilipokuwa na subiri majibu kuna akili ya kukimbia ikanije automatically. <laughs> Nikawa na shika shika hivi mlango nifungue nitoke. Dada kanambia sio ngoe pe dula. Sawa, wewe kuwa sawa tu, umeona? Mbona kawaida? Basi mzee nimekaa. Naanza kuhisi joto. Na mbona ndani kuna AC. Yaani joto na AC kwa speed ya mwisho kabisa lakini hapa hapa mlienda wote au ulienda peke yako? Wasa nikupe mkanda. Unajua mimi nilivyotaka kwenda kupima. Mkubwa fela nilimpigia simu. Kamba baba, huyu mko yako huyu. Anataka nikapime baba nifanyaje? mzee wangu si mafia bwana akaniambia kwanza kapime mwenyewe kama unao mblock <laughs> mzee akanipa hiyo nyeupe akaniambia kapime kwanza mwenyewe kama unao mblock wewe unaweza kujishaki mwenyewe mwanangu dada anambia dola mbona uko sawa wewe ni negative ngama dada negative sielewi yani unazidi kunichanganya nipe Kiswahili chake kwa sababu muda huu mwanangu naongea hivyo macho yashabadilika si unajua nguvu nimepata ganzi yani ghafla dada akaniambia bwana dola wewe upo sawa kwa hapa nimesema nipo sawa sasa. Na ngapita supermarket, nikamwambia twende huko mama, piga shopping, twende tukapime. Asijipe moyo sana kwa sababu miezi mitatu inabidi arudi na kupima. Alawa. Yeah, acha sasa miezi mitatu akienda kupima kama anao naona naona vile vile. Yeah, ita donda kwa nao tunakufa wote sasa. Tanzo nisikilize. Kwa haraka haraka ukimu hapo na kawapi. Unje ukimu unafuata watu ambao maisha yao tu yani washaji washaji wa washage hivyo sawa kwa hiyo ukimu unasema kama unaurahisishia vile kazi mimi niko vizuri bro sawa mimi nitoka nina mwanamke hizo kwa mimi danzo sijacheza ndondo yoyote 
Wallahi na kuwavia. Kambiaje sijacheza ndo ndo toka unaona mwanamke. Sijachiti hata mara hiyo. Na hata vijana mke vyangu vya kipindiko vina respect sababu hiyo. Mimi nimekuwa na mwanamke nimekuwa na msimamo sana. Kanibadilisha ile michezo yetu ile ya kuzulu zulu usiku kwenda klabu kutumia laki tano siku moja ile maisha. Tumefoka sana kwenye maisha. Wakisema watu ndani, wakisema sijui huyu si mtu mzima, wakisema sijui yeye anajichubua. Chochote atakachoongea sawa kwa sababu watu ndio wamembua midomo wamembua kuzungumza. Kwa hiyo mimi na enjoy na mke wangu kiona anaongelewa kama hivyo hiyo ni special bro. Ya ingekuwa kubwa sana. Ya ingekuwa ingekuwa so special si niongelewa. Kwa mimi nilivyoambia watu majibu yangu yako sawa. Nikamchukua na bibie, tukapima tulivyopima, tukamwambia tuko sawa. Akaisi hapa nimemuonga daktari. Nikamwambia tena hospitali unayotaka wewe. Danzo usikuamini. Hawezi kuamini Danzo. Ule usiku mwanangu mimi nilicheza na na mto. Hawezi kuamini nilicheza na mto mwanangu. Eh mzungu wanne babu kalala kuni milala huko. Asubuhi hospitali. Mwanangu napima tena. Tunakuta tena hatuna hospitali ambayo yeye kaizoea anayejua. Kanipeleka tabata huko. Kwa baada hapo ndio yakaamini kwamba kodi dola ni mzima. Kwa hiyo mpaka leo tupo. Na muni mdogo lakini niko vizuri. Sawa. Eh tofauti mtu kama mtu nakuta 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 mtu labda kama DJ Choka vile bonge alafu labda ayuko sawa. Kwa hiyo niko na mke wangu tunapendana sana na tunaishi vizuri tu. Yeah. Uh, hizi story za kwamba anajichubua nimekuwa nimekutana nime nazo sana. Lakini mimi nilivyokuona nikajua kwamba haujichubui but ni asili yako. Mtoto fulani hivi ya Kiarabu, Kihindi sijajua. So uh, asili yako ni ipi? Mi asili yangu ni Mbulushi na Mjiriki. Mbulushi. Ya Mbulushi na ya Ya. 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 Kwa kwa ufupi zaidi. Maisha ya, ya dola makabila ni ya kistaa sana. Kwa hiyo mtu yote anayekuwa naye kwenye mahusiano anakuwa star kama hivi unakutana interviews. That's all full. Utakuwa unakutana na comments ambazo nyingine zinaboa, zinakera na nini. Umetumia mda gani kuzoea haya maisha na kuona it's just a normal life? Sema na shukuru kitu ki, yani kitu kizuri. Nime yani wiki la kwanza tu niliumia sana comment za watu. Lakini sasa hivi sisomi comment zao hata wakinitag wakinisema vibaya mimi nachukulia poa tu. Yeah. Haijai hajai kusababisha labda kutaka kuachana naye. Haijawahi. Kabisa. Haijawahi hata kidogo yani. Wala sijai kufikiria. Dola amebadilika sana. Hadi mimi I can see that. Ila kuna kitu gani kingine ambacho <laughs> alikuwa nacho this time wana amebadilika sana. <laughs> ah amepunguza nafikiri ah, kona kona zimepungua. Ya. Yeah. Eh, yeah. maelezo walonyoka sawa. Mimi tabia zangu sio kama wakina Onesmo, sawa, au wakina nani. Ah, mimi nisikilizeni mimi ni mtu mmoja mnanikiwa kwenye mahusiano. Nimekupa mfano watu ambao wanaishi maisha ambayo mimi nilishapitaga. Kinaone Onesmo. Ah, Onesmo vipi? Onesmo ana. Yaani watu ambao anapiga sana vita mahusiano yenu. Akienda akirudi anatuongelea. Wataachana tu. Acha. Kweli nakwambia. Yaani mwezi wa mwaka ni mwezi wa 4 ufiki. Yaani kabla ya Pasaka ni push nei ne hii. Au tunaweza tuka Kigoma tukamalizana mahusiano. Mwezi wa 4 Pasaka ifiki. Yaani hao mapenzi yao Valentine Day kuendelea mbele basi. Kwa nini kwa nini? Nakwambia utaona. Alikuwa anakutaka ni mwanangu. I just mwelewe. Yaani anaposema huo mwezi wa 4 labda mimi hapo ndo na na tarajia labda ndio kubeba mimba kuzaa. Ya kwa sababu ndoa yetu itakuwa ndoa yetu ndio itakuwa ishakuwa yani ndio ile bado mbichi mbichi. Ya. Yeah. Kulikuwa kuna stories za kwamba Dola alikuwa hogi bwana. Nimeona nimekutana nazo hizo wanafanya na interview. Alikuwa hogi na nini na nini sijui. Sasa kama alikuwa hogi na waza boxers zilikuwa zinafuliwa kweli. Yaani kuna swala la kuoga kweli alikuwa apendi kuoga. Yaani anaoga sio kama hogi lakini mpaka yani Yaani ajisikie mwenyewe kwenda kuoga, umeelewa? Kuna time unakata siku nane muone wangu. Ah, siku nane hajawahi. Alafu ananijua mimi mtu mwenye siwezi kulala naye bila ye, kwenda kuoga. Kwa hiyo lazima aoge atie marashi yake na muandalia boksa. Kila siku anabadilisha boksa. Hawezi kuvaa boksa labda siku mbili boksa moja haiwezekani. Yeah. Ana, anatangaza sana ndoa. Sijawahi kusikia kuhusiana na wewe kutamani kuolewa naye. Mimi natamani hata sasa hivi. Ya natamani hata tokea hapa ustazi atufungishe ndio tumalize. Nyumba nyumba ni kwenu wanamfahamu pia. Yeah, wanamfahamu. Yeah. Ulienda au wanamfahamu kwa sababu ya Instagram? 
Ah, wow. Yaani baadhi ya yeah. Anakuja nyumbani. Yeah. Yes. Hata kwa group yao wanajulikana. Kama juice nilikuwa songea. Yeye yeah, yeye yeah, alibaki na bi mkubwa. Umeona? Eh, yeah. alibaki na bi mkubwa. Nimeona fashio mpaka nimerudi yeye na mama yangu mzazi. Na mama yangu ndo shoga yake mkubwa. Yaani kwa kifupi familia, familia kama familia imempitisha. Yeah. Dada zangu baadhi wamepata nafasi ya kukaa naye. Sawa kutu hata moja moja wamemsoma tabia zake na comment zote zuri. Kwa hiyo danzo mimi siongee sana. Danzo mimi naoa. Ni danzo mimi kama hapa unaoa lini? Danzo mimi nipanga mwezi wa kwanza ndio nioe. Mwezi wa kwanza ndio nioe. Tukitoka Kigoma na kwa mwezi wa kwanza tayari. I know. Inakuwa tayari. Kwani lazima iwe tarehe hiyo baba. Eh mbona nipeleke hapo kazi moto? Yaani lazima nitaoa tu ndugu yangu. Ile mwezi wa kwanza upite. Watu wanasema amekuteka sana kiasi kwamba siku hizi uachii kabisa kazi. Mm, ayo ayo siani ndugu yangu. Ayo siani. Sasa nini sababu za ukimya? Ah ah. Kweli kuna muda, kuna muda. Unajua mapenzi na nguvu huko back down eh. Kuna muda kwa unakuwa uko busy kwa na mpenzi wako lakini haina maana kwamba kuachia kazi. Mimi kuna masuala kidogo naweka sawa na nini? Sawa ya kikazi na management. Nilikuwa naongea juzi na mkubwa fera. Kuna mipango inabidi ipangike ndio kazi zitoke. Ujue kazi ukisema utoe tu, yani kikawaida kawaida kisa we mkubwa ni uongo. Hata diamond anapotoa kazi anakuwa kuna mipango shaipanga. Kazi kitoka na piwa huyu huyu anapeleka hapa inaenda hapa yani kazi na mipango kufanya kazi iwe kubwa. Umeelewa? Yeah. So chochote ambacho kinakuja baada hapa baada ya hizo plan zako. Kaka mimi na mimi natarajia kwanza kuoa kwa sababu nikiona ndo nitakuwa msanii wa kwanza singeli kuoa. Na kuna respect nitaongeza. Hata nasema kwamba oh sijui ukioa nyota yako sijui na kuwa ipo sijui mashabiki sio yanapungua so kweli bro so kweli yeah. tumalizie na uh, miaka kumi ya diamond platinum kuelekea kigoma mimi kwanza nimefurahi kuwa mmoja wa watu ambao wanaelekea huko muona diamond mara nyingi ni mtu ambaye ananifikiria sana na amesha nifanya kama mwana familia hata mimi pia na, na, na furahi na naamini wapo wasanii wengi wa namba singeli wanatamani wanatamani wangekuwa dula makabila kwa hiyo mimi mtaenda kufanya kama anavyofanyaga sina haja kusema nitafanya show kali ila nitafanya kama anavyofanyaga sababu siku zote mimi ninaposhega maiki na kuwa kiumbe mwingine kabisa umeona kwa hiyo nitafanya vizuri na nawaambia tu wana Kigoma mimi niko njiani nakuja niko na zombie hapa eh kwa hiyo siku si nyingi nitafia tu goma langu jipya siwezi kutaja jina lakini na ngoma mpya natoka yani baada ya kumaliza ile tukio babu ndio tukio langu mimi na mwisho E, nilikuwa nina show kama tatu songea huko nimefanyafanya kwa hiyo hii ndio ilikuwa tukio langu la mwisho kwa hiyo baada ya hapa kumaliza ile jambo kwenye tarehe 6 7 hivi utakutana na ngoma mzee yeah pia chochote cha kumalizia ah cha kumalizia mimi nilikuwa naomba mashabiki wa dula waendelee kumpenda dula na atatoa ngoma nyingi sana yani wote yani wampende sana kwa sababu dula ni anaj anajua yani kuimba Ya yeah, anaamsha anaamsha na wapeleka kulia na kushoto sana. Ya. Yeah. Mm. Sana. tukifika Kigoma tutapiga story nyingi zaidi lakini kwa sasa hivi acha nae wacha kupumzike. Nita tu babu harusi. Ku? Babu harusi tu. Yaani ah ah babu harusi mtarajiwa. Sema Onesimo anasema nyinyi mtaachana. Onesimo kacha unafika ndio kumetusaidia sana ndugu zake. Mwangalia wale wanapoangalia. Ajabu. Eh hivyo tunasema tunaachana. Wewe unataka sisi tukufikirieje? Hata sisi tukiachana yeye mdogo wangu atampataje? Yeye mwenyewe si anataka kuoa Onesimo. Ala, kumbe unamtaka mdogo wake. Usikatae kwa sababu una mwanamke wako. Sawa, usikatae kwa sababu una mwanamke wako Onesimo. Umtaki mdogo wake huyu ujaona picha Instagram ukatusumbua? Mimi kweli? Amna Onesimo mwingine hapa WCD Onesimo kwa peke yako. Ile jambo lina na YouTube. Yaani ndio yako hapa naifanya pap. Umtaki dadake usi mdogo wake. Leo dula mimi kwa sababu ya fio anafanya 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 moja nyinga huo. Ah, omba razi kwa kuomba ndo yangu baba. Kwa sababu ya huyu fia anafanya mambo kama hayo. Kwa hiyo unakataa. Mdogo wake yupi? Mimi siwezi kukuogopa kisa wewe umejazia. Yaani wewe mdogo wake unamtaka kweli. Ukiona kajazia. Tarudia tena. Oya. Hata sasa kwa time yako bro. Poa poa. Simlaki thanks sana. Take care. Uh.